ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు హైదరాబాద్ లో ప్రారంభానికి సిద్ధమైన టీటీడీ శ్రీవారి ఆలయం ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ మహిళా ఉద్యోగులకు ఈ ఏడాది నుంచి ప్రతిభా అవార్డులు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడి అశ్వవాహనంపై వాయులింగేశ్వరుడి దర్శనం శ్రీకాళహస్తిలో ఘనంగా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నందివాహనంపై శ్రీ వీరభద్రుడి అనుగ్రహం కడప జిల్లా రాయచోటులో ఉత్సవ సంబరం హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్డు నంబర్ తొంభై రెండులో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అత్యంత సుందరంగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ ఆలయంలో మార్చి తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి పదమూడవ తేదీ వరకు ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలు జరగనున్నాయి మార్చి పదమూడవ తేదీ నుంచి భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పించడానికి సర్వం సిద్దమైంది ఈ మేరకు ఆలయాన్ని అరటి చెట్లు మామిడి తోరణాలు విద్యుత్ దీపాలతో సుందరంగా అలంకరించారు ఆలయంలోని ముఖమండపంలో ఋత్విక్ వరణం మృత్సంగ్రహణం అంకురార్పణ వేదారంభం కార్యక్రమాలను విశేషంగా నిర్వహించారు అనంతరం ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం ఇతర అధికారులు విశేషంగా భక్తులు పాల్గొన్నారు నేటి సమాజంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారని తమ స్వయం శక్తితో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం శ్రీ పద్మావతి మహిళా కళాశాల విశ్రాంత తెలుగు విభాగాధిపతి డిఎం ప్రేమావతి తదితరులు పాల్గొని శ్రీవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు అనంతరం ఈవో మాట్లాడుతూ టీటీడీలోని మహిళా ఉద్యోగులకు విధి నిర్వహణలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన వారికి ఈ ఏడాది నుండి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి పేరిట అవార్డుల ప్రదానం చేస్తామని వెల్లడించారు చాలా సంతోషం ఇవాళ మనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒక ధార్మికమైన సంస్థలో ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఏదైతే సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దాంట్లో మన హిందూ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలకి ఏదైతే స్థానం అంతకుముందు ఉండిందో ఏదైతే ఇవ్వాలా ఉంది ఏ విధంగా ఈ స్థానంలో ఉన్నటువంటి మహిళలకి గౌరవం కానీ మిగతా అవకాశాలు కానీ టైం టు టైం మార్పులు దీంట్లో ఏ విధంగా వస్తున్నాయి ఇటు ఏమో టీటీడీలో ఉన్నటువంటి మహిళా ఉద్యోగులు వారికి ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇంకా ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది మన భారతదేశం చరిత్రంలో కూడా ఎంతోమంది మహిళలు ఏదైతే మంచి మంచి స్థానాలలో భారతదేశానికి అదేవిధంగా ప్రజాలోకానికి అందరికీ సేవలు అందించారు వాళ్ళందరినీ కూడా స్మరిస్తూ ఈ సందర్భంగా ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం నాకు ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తూ ఉంది ప్రత్యేకంగా మహిళా ఎంప్లాయీస్ టీటీడీకి భక్తులకి ఏదైతే సేవలు అందిస్తున్నారో దాన్ని గుర్తుగా మనం కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ని బాగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ని గుర్తించి పద్మావతి అమ్మవారి పేరు మీద వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం మంచిది అంటే అది కూడా మనం అంగీకరించడం జరిగింది అనంతరం తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం మాట్లాడుతూ భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతుల సమ్మేళనమని ముఖ్యంగా మహిళలు తమ సాధికారతను సాధించడానికి అన్ని రంగాల్లో విశేషమైన కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా విచ్చేసిన యావన్ మంది 
పురఃప్రముఖులు ప్రజలు పాత్రికేయులు అందరికీ హృదయపూర్వకమైన నమస్సులు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి జనార్దన దీపం హరతు మే పాపం దీప దుర్గ నమోస్తుతే అన్నం ఎందుకంటే ఏ కార్యక్రమానికైనా అమ్మను పూజించి కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడతాం దుర్గే దుర్గతి హరిణి అన్నం కాబట్టి ఆ దుర్గామాతను పూజించినంత పుణ్యము ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే కోటి జన్మల పాపాన్ని తొలగిస్తుంది అని ఉపాచ కాబట్టి దీపం వెలిగించడంతో కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో మొదటిసారి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున ఈ కార్యక్రమం జరిగింది తదుపరి మార్చి ఎనిమిదిగా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుండి ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమై ఇంతై మరింతై మరి ఎంతో విభిన్న ప్రతిభావంతులతో కూడిన ఈ మహిళా దినోత్సవం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నాటి నుండి ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతూనే ఉంది ఈ సంవత్సరం కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది థింక్ ఈక్వల్ బిల్డ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ అవేట్ న్యూ అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటూ ఉంది ఎందుకంటే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము స్త్రీ పురుషులు సమానంగా ఉండాలి ప్రతి రంగంలో రాణింపబడాలి మహిళకు సాధికారత కావాలి మహిళలు స్వేచ్ఛ సమానత్వం సోదర భావంతో సమాజంలో సంఘటిత శక్తిగా ఎదగాలని పద్మావతి మహిళా కళాశాల విశ్రాంత తెలుగు విభాగాధిపతి ప్రేమావతి పిలుపునిచ్చారు మీ జీవితాలకు మీరే కర్తలు కర్మలు క్రియలు మనకు మనం పరిచయం కావాలి మనకు మనమేమిటో అర్థం కావాలి మనలో ఉన్నటువంటి మనాన్ని మనం గుర్తించాలి మన శక్తిని మనము తట్టి లేపుకోవాలి ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారని భ్రమలో ఉండడం వీలు కాదనడానికి నాలాంటి నాలాంటి అంటే డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల్లో కొన్ని వందల మహిళా మనుల్ని సమాజానికి అందించిన ఘనత శ్రీ పద్మావతి కళాశాల విద్యా సంస్థది ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రేమావతి ఏఎస్ఐ సుమతి మధురైకి చెందిన తమిళ సంగీత కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎస్ మల్లిక ఒడిశాలోని జోధ్పూర్ కు చెందిన ఒలింపిక్ అథ్లెట్ ద్యుతి చంద్రు ఈవో జేఈవోలు ఘనంగా సత్కరించి అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని శ్రీవారి ప్రసాదాలను అందించారు అనంతరం టీటీడీ మహిళా సంక్షేమ సంఘం తరఫున మహిళా ఉద్యోగులు ఈవో జేఈవోలను సన్మానించారు అంతకుముందు శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థులచే భక్తి సంగీతం వేణుగాన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు అలాగే తిరుపతిలోని స్విమ్స్ వైద్యశాలలో మహిళా ఉద్యోగులు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని వేడుకగా జరుపుకున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా స్విమ్స్ డైరెక్టర్ టిఎస్ రవికుమార్ పాల్గొన్నారు స్విమ్స్లో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగులు సేవాభావంతో విధులు నిర్వహిస్తున్నారని ఆయన ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు అనంతరం నర్సింగ్ కళాశాల విద్యార్థినులచే మహిళా చైతన్యాన్ని ఆవిష్కరించే సాంఘిక నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు ఇక తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కార్యాలయంలో మహిళా ఉద్యోగులు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ఛానల్ సిఇఓ వైవి నగేష్ పాల్గొని మహిళలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా మహిళా ఉద్యోగులు పసుపు కుంకుమ గాజులతో వాయనాలు ఇచ్చిపుచ్చుకున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా ఉన్న తిరుపతిలోని శ్రవణం పదమూడవ వార్షికోత్సవం శుక్రవారం పాఠశాల ప్రాంగణంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం పాల్గొన్నారు ముందుగా పద్మావతి సమేత శ్రీవారి చిత్రపటాలకు ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రవణం ప్రాజెక్టు ద్వారా ఎంతో మంది వినికిడి లోపంతో ఉన్న చిన్నారులకు వినికిడి శక్తిని ప్రసాదించి వారికి పునర్జన్మను ప్రసాదిస్తోందని ప్రశంసించారు పూర్వ విద్యార్థులు పాటలు పద్యాలతో తమ ప్రతిభను చాటారు అనంతరం జేఈఓ లక్ష్మీకాంతంను డిప్యూటీ ఈవో భారతి ఘనంగా సత్కరించారు దక్షిణ కాశీగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానంలో శ్రీ జ్ఞాన ప్రోసనాంబ సమేత వాయులింగేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి 
శ్రీ సోమస్కందమూర్తి స్వామివారు అశ్వవాహనంపై జ్ఞాన ప్రసూనాంబాదేవి సింహవాహనం పై కొలువు తీరి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం యాదగిరిగూటలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి నవాహనిక దీక్ష సహిత బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ నృసింహస్వామివారి ఉత్సవాలను ప్రత్యేక పీఠంపై వేంచేపు చేసి పుణ్యాహవచనం విశ్వక్సేనారాధన రక్షాబంధనం తదితర వైదిక క్రతువులను ఆగమొక్తంగా పూర్తి చేశారు ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీ వరకు జరిగే స్వామివారి ఉత్సవాలకు రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తారు కడప జిల్లా రాయచోటిలోని శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరభద్ర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారి వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నందివాహన సేవ విశేషంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవర్లను పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో నయన మనోహరంగా అలంకరించి ప్రియభక్తుడైన నందీశ్వరుడిపై వేంచేపు చేశారు ఆపై భక్తుల మహాదేవ నామస్మరణలు కళా ప్రదర్శనల నడుమ నందివాహన సేవ ఆలయ వీధుల్లో రమణీయంగా సాగింది ఇక నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ కాళికాదేవి ఆలయంలో ఫాల్గుణ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా మహిళలు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో పిండి ముగ్గులు వేసి నేతి దీపాలను వెలిగించారు ఆపై రావి చెట్టుకు ప్రదక్షిణ చేసి కాళికాదేవి దర్శనం చేసుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక ఇటు జిల్లాలోని ఆనేమడుగు గ్రామంలోని శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ గోవిందమాంబ సమేత స్వామివారి ఉత్సవర్లకు అర్చకులు సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణం పూర్తి చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా నారాయణపురంలోని శ్రీ వేదగాయత్రి మాత ఆలయంలో సామూహిక కుంకుమార్చనలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి మహిళలు సంప్రదాయ వస్త్రధారణలతో ముందుగా వేదగాయత్రి దేవికి షోడసోపచారాలు నిర్వహించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఆపై గాయత్రి దేవిని మంగళ ద్రవ్యాలతో పూజించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని శ్రీవారి పాదాల చెంత కొలువైన ప్రముఖ శైవక్షేత్రం కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఊంజల సేవ రమణీయంగా జరిగింది టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం మూడు రోజుల పాటు ఆలయంలో ఊంజల సేవ నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా రెండవ రోజైన శుక్రవారం సాయంత్రం ఆలయంలోని ఊంజల మండపంలో శ్రీ సోమస్కందమూర్తిని కొలువు తీర్చి పట్టువస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు పలు రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అనంతరం వేదం గానం నాదం సహితంగా అర్చక స్వాములు స్వామివారి ఊంజల సేవను నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు తిరుమల క్షేత్రం హైందవుల ఆరాధ్య నిలయం కలియుగ వైకుంఠంగా వినితికెక్కిన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం భక్తుల మహద్భాగ్యం అలాంటి పుణ్య ప్రదేశంలో భక్తులకు విస్తృతమైన సౌకర్యాలను కల్పించింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దర్శనం వసతి లడ్డు ప్రసాదాలు తలనీలాల సమర్పణ మంచినీరు ఇలా ఎక్కడికక్కడ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తిరుమలలోని పలు కూడళ్లలో వసతులను పెంపొందించారు అలాగే తిరుమల వచ్చిన ప్రతి భక్తుడు ఉచిత జలప్రసాదాన్ని స్వీకరించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు ఆ వివరాల సమాహారం శ్రీవారి భక్తుల కోసం అశేషంగా తరలివచ్చే భక్త కోటికి అమృత తుల్యమైన జలధారను ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన ప్రతి భక్తుడు టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన జలప్రసాదాన్ని స్వీకరించేలా పలు కూడళ్లలో విరివిగా జలప్రసాద కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ఈ కేంద్రాలు ప్రధానమైన అతిథి గృహాలు రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాలలో ఏర్పాటు చేయడంతో భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ జలప్రసాద కేంద్రాలను టీటీడీ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ నిరంతరాయంగా నీటి సరఫరా అయ్యేలా చల్లని తాగునీరు అందుబాటులో ఉండేలా ఎప్పటికప్పుడు వాటర్ వర్క్స్ అధికారులకు తగు సూచనలు జారీ చేస్తున్నారు తిరుమల యాత్రకు వచ్చిన భక్తులు ఈ జలప్రసాద కేంద్రంలో పరిశుభ్రమైన తాగునీరును స్వీకరించి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరి తిరుమలలోని ఏ ఏ ప్రాంతాలలో ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్లు భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నాయో చూద్దాం అన్నమయ్య భవన్ ఏఎన్సీ కాటేజ్ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ మాధవ నిలయం పిఎస్సీ రెండు పిఎస్సీ ఒకటి యాత్రా సదన్ సిఆర్ఓ కార్యాలయం షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ సుదర్శన సత్రాలు సప్తగిరి అతిథి గృహాలు భక్త నివాస్ పిఎస్సీ నాలుగు కళ్యాణ కట్ట లగేజీ కౌంటర్ల వద్ద రామ్ బగీచా బస్టాండ్ నందకం విశ్రాంతి భవనం అష్టవినాయక అతిథి గృహాలు శ్రీ వరాహస్వామి అతిథి గృహం ఒకటి రెండు 
నారాయణగిరి అతిథి గృహాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఎస్వీ గెస్ట్ హౌస్ ఎటీజీహెచ్ వైకుంఠం ఒకటి రెండు వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రం రామ్ బగీజా అతిథి గృహాలు ఒకటి రెండు మూడు శ్రీవారి ఆలయం లోపల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం దివ్య దర్శనం కాంప్లెక్స్ కౌస్తుభం అతిథి గృహం వద్ద భక్తుల అవసరాలకు అనుగుణంగా పరిశుభ్ర వాతావరణంలో స్వచ్ఛమైన జలప్రసాద కేంద్రాలను అందుబాటులో ఉంచింది టీటీడీ శ్రీవారి దర్శనానికి ఎంతో భక్తితో తిరుమలకు వచ్చిన భక్తులు టీటీడీ ఉచితంగా కల్పిస్తున్న అనేక సౌకర్యాలతో పాటు జలప్రసాదాన్ని కూడా స్వచ్ఛమైన మనసుతో స్వీకరించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పలు ఆలయాలు భక్తులతో నిండిపోయాయి పాల్గొన మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా వివిధ ఆలయాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు భాగ్యనగర వాసులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదించాయి ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని శ్రీ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి ప్రాతఃకాలమే అభిషేకాలు చేశాక కిరీటం స్వర్ణాభరణాలు పట్టు పీతాంబరాలు పూలమరాలతో ఉత్తరాది శైలిలో అలంకరించారు అనంతరం అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతులిచ్చారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తరించారు అలాగే లాల్ దర్వాజాలోని ప్రసిద్ధ మహంకాళి ఆలయంలో అమ్మవారు విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలు పసుపు కుంకుమ గాజులతో మంగళప్రదంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించి తరించారు ఆలయ ఆవరణలో నిమ్మకాయ దీపాలు వెలిగించి నివేదించారు అదేవిధంగా హరిబౌలిలోని పురాతన అక్కన్న మాదన్న మహంకాళి ఆలయంలో శుక్రవార అర్చనలు జరిగాయి అమ్మలగన్న అమ్మ ముగురమ్మల మూలపటమ్మకు పసుపు కుంకుమ గాజులు కిరీటం నెలవంక గజపూలమాలతో అలంకరించారు అష్టోత్తర శతనామాలు సహస్రనామాల సహితంగా కుంకుమార్చనలు చేసి నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారికి సమర్పించారు ఇక హైదరాబాద్ దోమలగూడలోని శ్రీ రామకృష్ణ మఠంలో కాళికా మాతకు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి రామకృష్ణ పరమహంస నూట ఎనభై నాలుగవ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ధ్యాన మందిరంలో శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస చిత్రపటాన్ని పూలమాలతో అలంకరించారు పూజలు భజనలు నిర్వహించాక ఆలయంలోని యాగమండపంలో హోమం జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు కర్ణాటక రాష్ట్రం ధర్మస్థలం శివనామ స్మరణతో పలకించింది మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ మంజునాథ స్వామి రథోత్సవాన్ని అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు శోభాయమానంగా అలంకార భూషితులైన మంజునాథ స్వామి వారిని రథంపై ఆసినులను చేశారు డప్పు వాయిద్యాలు భాజా భజంతరిల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని కనులారా వీక్షించి పులకించారు కడపలోని అహోబిల మఠంలో శ్రీ నృసింహస్వామి వారికి పూజలు జరిగాయి పాల్గొన మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా ఆగ్రహానుగ్రహాలకు ప్రతీకగా నిలిచే స్వామి వారికి అర్చనలు చేశారు అనంతరం గోపూజోత్సవాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు భక్తులు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేశారు ప్రదక్షిణలు చేసి హారతులు సమర్పించారు
చిత్తూరులోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి వారి మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆలయంలో గురురాయ పట్టాభిషేకాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి నిర్వహించిన విశేష పూజాధికారులు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు వేకుజామునే పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు అనంతరం వట్టివేరు తులసి కనకాంబరాలతో చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కోనసీమ తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గోవిందమాల దీక్షలో అత్యంత వేడుకగా జరిగాయి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సైన పూజ పుణ్యాహవాచనం చేసి ఇరుముడులను సమర్పించారు పంచామృతాలతో మండపారాధన చేశారు ఉత్సవమూర్తులకు మహాస్నపనం జరిపారు అగ్నిమదనం అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేశాక మహాసుదర్శన హోమాన్ని మూలమంత్ర సహితంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతిని సమర్పించారు కర్నూలు జిల్లా మహానందిలో శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి వారం రోజుల పాటు జరిగిన ఉత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజున శ్రీ మహానందీశ్వర స్వామి తెప్పోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను అర్చకులు చక్కగా అలంకరించి పల్లకీ పైకులు తీర్చారు అనంతరం ఊరేగింపుగా ఆలయ ఆవరణలోని రుద్రగుండం వద్దకు తీసుకువచ్చి తెప్పపై కొలువు తీర్చి తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను తెప్పోత్సవంలో సేవించి ధన్యులయ్యారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన హోమగుండంలో మహాపూర్ణాహుతి కుంభ ఉద్వాసన కుంభ ప్రదక్షిణ కుంభజలంతో స్వామి అమ్మవార్లకు పూర్ణాభిషేకం చేశారు అనంతరం రుద్రకోనేరులో త్రిశూల స్నానం నిర్వహించారు తర్వాత మేళతలాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ధ్వజ అవరోహణం చేసి కలస ఉద్వాసన జరపడంతో ఉత్సవాలు పూర్తయ్యాయి మహబూబ్ నగర్ లోని పలు ఆలయాల్లో ఫాల్గుణ మాస పూజలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా మణ్యం కొండ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం కామాక్షి ఆలయం సింహగిరి లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి మహబూబ్ నగర్ లోని న్యూ గంజ్ సమీపంలో ఉన్న శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి వేకో జాముని అభిషేకాలు చేశారు తర్వాత సకల సుందరంగా బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు స్వామివారిని సేవించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు ఇక మహబూబ్ నగర్ లోని సింహగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు విశేష అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు స్వామివారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక అర్చకులు సకల సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని కనులారా గాంచి దైవనామస్మరణలతో పులకించారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ